Today I will educate you about top research databases for literature review. कुछ ऐसे डेटाबेसेस हैं जो आपके लिटरेचर रिव्यू में काम आ जाएंगे और वो अथेंटिक डेटाबेसेस हैं मतलब जिसकी रिसर्च अथेंटिक है और पीर रिव्यूड होती है मुझे उम्मीद है आपको इस लेक्चर से जितने रिसर्चर है चाहे पा वो थीसिस लिख रहे या वो अपने रिसर्च पेपर लिख रहे या कोई टर्म्स पेपर लिख रहे या प्रोपोज लिख रहे तो इसके लिए आज की लेक्चर इंतहाई मुफीद है तो स्टेटिन स्टे blessed also और मेरे साथ रहे इंशाल्लाह मजेद इनफॉरमेटिव वीडियो के लिए लेक्चर को और ऐसे लोग के साथ शेयर भी करेंगे सब्सक्राइब भी करेंगे सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड के लिटरेचर रिव्यू के टॉप डेटाबेसेस कौन कौन से पहला जो स्लाइड है वाई रिसर्च डेटाबेसेस वेदर यू आर राइटिंग अ थीसिस डिसर्टेशन आर research paper which is a key task to survey prior literature and research findings more likely than not you will be looking for trusted resources most likely peer reviewed research articles academic research database make it easy to locate the literature you are looking for we have compiled the top list of trusted academic resources to help you get started with your research <coughs> जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाहे आप तीस लिख रहे हैं या रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो आपको प्रायर लिटरेचर की जरूरत है अगर आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो कहाँ से करें कैसे करेंगे तो आपके लिए ट्रस्टेड रिसोर्सेस चाहिए ट्रस्टेड रिसोर्सेस क्या है जो कि थोले हुए हो जो लोगों ने रिव्यू की हुई तब जाके वो पब्लिश हो चुकी ना कि ओपन गूगल से आप कोई भी फाइल ले लें जो प्रिडेटरी जर्नल से उठाए जिनको किसी ने रिव्यू ना किया हो बस खाली कोटा पूरा किया हो अमूमी तौर पे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जितने लोग गूगल से रिसर्च करते होते वो रिसर्च कई अच्छी जर्नल में पब्लिश नहीं होती ना एक्सेप्ट किए जाते ना उसमें एनालिसिस होती है नाइन्टी टू परसेंट जो है ना गूगल से चीज़ लोग उठाते हैं एक सर्वे के मुताबिक और आठ परसेंट जो चीज़ें हैं वो तो लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है जो लोग अमूमी तौर पे वहाँ बहुत कम जाते होते हैं और या डेटा के अंदर लॉक है जिनका एक्सेस हर किसी को नहीं तो आज की इस लेक्चर में रिसर्च डेटा जो कि अथेंटिक के कुछ फ्री में एक्सेस है कुछ के लिए अथेंटिकेशन लॉग इन पासवर्ड शे बोले दिया एकेडमिक इंस्टीट्यूट की लॉग इन पासवर्ड चाहिए हुई थी तो मेरा काम आपको नॉलेज पहुंचाना है अबाउट दिस डेटा बेसिस रिसर्च डेटा बेसिस का बड़ा अहम रोल है आपके रिसर्च में थीसिस में प्रोपोजल में प्रोजेक्ट में पहला जो में आ जाता है वो है स्कोपस स्कोपस का जो लिंक है डब्ल्यू 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 डॉट स्कोपस डॉट कॉम स्कोपस इज वन ऑफ द टू बिग कमर्शियल डिब्लोग्राफिकल डेटाबेस डेट कवर स्कॉलरली लिटरेचर फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी डिसिप्लिन बिसाइड सर्चिंग फॉर रिसर्च आर्टिकल स्कोपस आल्सो प्रोवाइड्स एकेडमिक जर्नल रैंकिंग ऑथर प्रोफाइल एंड इच इंडेक्स कैलकुलेटर स्कोपस इंडेक्सिंग एजेंसी आम लफ्सों कमर्शियल पर्पस के लिए बिब्लोग्राफिकल डेटाबेस और ऑलमोस्ट तमाम स्कॉलरली लिटरेचर किसी भी डिसिप्लिन है और केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो बायोलॉजी हो मैनेजमेंट साइंस हो लाइब्रेरी साइंस हो आर्ट्स हो ह्यूमिनिटीज हो मेडिकल के भी इंजीनियरिंग के भी चीज़ें मुख्तलिफ डिसिप्लिन के आर्टिकल्स और ये तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी वन मिलियन आइटम्स इसमें चैप्टर्स की शक्ल में आर्टिकल्स की शक्ल में प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की शक्ल में कवर की हुई और जो टोटल रेफरेंस एक रिपोर्ट के मुताबिक वन पॉइंट फोर बिलियन रेफरेंस मुख्तलिफ जर्नल्स ने कवर की हुई अब स्कोपस की सबसे अच्छी क्वालिटी ये कि अगर आपको एक रेफरेंस एक पेपर मिल जाए इसके अंदर फिर 
تیس سے لے کر ستر دو سو تک ریفرنسز دی ہوئی تو ان کو بھی یہ کور کر دیتے ہیں ایک ایک پیپر کے اندر جتنے ریفرنسز ہیں اس کی بھی یہ بیبلوگرافیکل ڈیٹا بیس میں جگہ بنا دیتی ہے اور آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہاں تک بھی رسائی ممکن ہے ڈسپلن جیسے میں نے آپ کو بتایا ملٹی ڈسپلنری ایکسس آپشن کیا ہے لیمٹڈ فری پریویو آپ کو ایبسٹریک تک عام بندہ بھی جا سکتا ہے فل ایکسس بائی انسٹیٹیوشنل سبسکرپشن اونلی یا تو کچھ آج کل اس کے طریقے بھی انلاک کیسے کٹ وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا زیادہ تر یونیورسٹیوں کے پاس سکوپس ڈیٹا بیس پاکستان میں بڑی یونیورسٹیاں ہیں قائد اعظم یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کچھ یونیورسٹیوں کو نسٹ یونیورسٹی قائد اعظم یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی اور کچھ بڑے بڑے جو نے یونیورسٹیاں ہیں پبلک سیکٹر کچھ پرائیویٹ سیکٹر نے اس کی جو نا وہ سبسکرپشن لی ہوئی اور پرووائیڈر کون ہے اس کے السویر السویر جو نا سب سے بہت بڑا منفرد پبلشر جن کی جو نا آرٹیکل زمومن اچھے لوگ پیر ریویو کرتے ہو تمام متنٹک جرنل ہوتے ہیں کوئی پیڈیٹری جرنل نہیں ہوتے تھے یہ سکوپس کے بارے میں مختصر سے معلومات ہیں پھر دوسرے نمبر پہ ویب آف سائنس ان کی کلیریویٹ ڈائٹ کام سے بھی سرٹ کیے جاتے ہیں اور ان جے آئی ایل ان جے ایل ڈائٹ کلیریویٹ ڈائٹ کام ان کی یہ اگر آپ ایکسس کرنا چاہیں گے تو یو آر ایل میں یہ ٹائپ کریں تو آپ کو ویب آف سائنس کی ایکسس مل جائے ویب آف سائنس آلسو نون ایز ویب آف نالج is the second big bibliographical database. Usually academic institutions provide either access to Web of Science or Scopus on their campus network for free. Aapne aksar jo databases hote hain, HVC ya jaysa meinne aapko kuch public sector university ke naam bata di. In ko amumai taur pe, in ki academic institution ki access ho jati. یہ بھی سکوپس کی طرح ایک بیبلوگرافیکل ڈیٹا بیس سے اور اپروکسیمیٹلی ہنڈرڈ ملین آئٹم جس نے کور کیے اور اس میں جو ریفرنسز دیئے وہ بھی ون پوائنٹ فور بلین اور ڈسپلین اس کا کیا ہے کہ ملٹی ڈسپلین دی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر سبجٹ کو کور کرتے ہیں ایکسس آپشنز انسٹیٹیوشنل سبسکرپشن اونلی اگر آپ باہر کی کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے تو آل مستمام انسٹیٹیوشنل شندے نے اس کی لاغ ان لی ہوئی ہے اور وہ ان کیمپس اور وایا لاغ ان پاسورڈ اس کی ایکسس دے رہتے ہیں پروائیڈر کون ہے کلیری ویٹ اور اس کا جو پرانا نام تھا تھامسن ریوٹرز یہ انہوں نے پروائیڈ کیا اور اس کی ایکسس دی ہوئی ہنڈرڈ ملین آئٹمز مختلف ڈسپلن کے آپ اس پر سرٹ کر سکتے ہیں اور اس کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ ویب آف سائنس اور سکوپس کی کہ تمام چیزوں کی ویڈن ٹین ٹو فیفٹین منٹس پورا ریکارڈ بیبلوگرافیکل ریکارڈ آپ امپورٹ بھی کرا سکتے ہیں بیبلومیٹرک سٹیڈیز کے لیے انتہائی زبردست ڈیٹا بیس ہے ویب آف سائنس اور سکوپس اور اس سے پھر اور انڈیکسنگ ایجنسی بھی آ رہی ہے جیسے گوگل سکولر ہے پب میڈ ہے یا اس طرح کے اور ریسورسز ہیں جو کہ آج کل اپنی بیبلوگرافیکل ڈیٹا بیسز بتا رہے ہیں پب میڈ جیسے میں نے نام لے لیا یہ تیسرا بہت بڑا اہم ڈیٹا بیس ہے جو آپ کو انفرمیشن کی رسائی دے سکتے ہیں پب میٹ میں بہت ساری چیزیں فری میں اور بہت ساری چیزیں جو نا یہ پیڈ ہے مختلف سورس سے لے لی پب میٹ ڈاٹ ان سی بی آئی ڈاٹ ان ال ایم ڈاٹ ان آئی ایش ڈاٹ جی او وی اگر آپ یو آر ایل پر سرٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یو آر ایل ایڈریس یہی ہے اور ان کا کام کیا ہے پب میٹ آپ کو بہت ساری چیزوں کی رسائی دے دیتے ہیں پبمیٹ اس دی نمبر ون ریسورس فار اینی ون لکنگ فار لیٹریچر ان میڈیسن اور بیالوجیکل سائنس پبمیٹ جیسے نام سے پبلک میڈیسن میڈیکل اسی سے مطلب اس کا نام ظاہر ہوتا ہے پبمیٹ سٹورز ایبسٹریکس اینڈ بیبلوگرافیکل ڈیٹیلز آپ مور دیت ترٹی ملین پیپرز اینڈ پروائیڈ فل ٹکس لنکس ٹو دی پبلش سائٹس آر لنکس ٹو دی فری پی ڈی پان پب میٹ سینٹرل پی ایم سی یہ پوری دنیا میں میڈیسن پہ بیالوجیکل سائنس میں جو چیزیں پبلش ہو چکی پب میٹس کو کور کر دیتی کوریجیس کی کیا اپروکسیمیٹلی 
थर्टी मिलियन आइटम्स इसमें रेफरेंसेस इसमें जो पेपर के अंदर है इन्होंने कवर नहीं किया डिसिप्लिन क्या है मेडिसिन है बायोलॉजिकल साइंस है एक्सेस ऑप्शन किया है फ्री है जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कोई डेटा फ्री है प्रोवाइडर एन NIH National Institute of Health इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बाहर को एक्सेस दे दे दी थी तमाम मेडिसिन और बायोलॉजिकल साइंस की चीज जो चौथा डेटाबेस है वो है एरिक एरिक डॉट ई डी डॉट जी ओ इसका यू आर एल है फॉर एजुकेशन साइंस एरिक इज द नंबर वन डिस्टिनेशन एरिक स्टैंड फॉर एजुकेशनल रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर E for education, R for resources, I for information, C for center. Eric, and is a database that specifically hosts education-related literature. जो लोग education or communities पे research करते, तो most of literature you can find here. Coverage इसका क्या है? Approximately 1.3 million items है. Reference says नहीं है. डिसिप्लिन एजुकेशनल साइंस या एजुकेशन साइंस एक्सेस ऑप्शन ये भी फ्री है अगर आप इसको फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं प्रोवाइडर कौन है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जितना मतलब एक मिनिस्ट्री की तरह उसने बहुत ज्यादा कवरेज की हुई एजुकेशन पे तो आप एरिक डेटा बेस इसको आज के बाद एक्सेस करेंगे एजुकेशनल मवाद के लिए आई ट्रिपल ई एक्सप्लोर आई ट्रिपल ई एक्सप्लोर डॉट आई ट्रिपल ई डॉट ओ आर जी स्लैश एक्सप्लोर स्लैश होम डॉट जे एस पी इसका यू आर एल है आई ट्रिपल ई एक्सप्लोर इज द लीडिंग एकेडमिक डेटा बेस इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंजीनियरिंग का जो सबसे मायानाज सबसे टॉप डेटा बेस है वो है आई ट्रिपल ई इट्स नॉट ओनली जर्नल आर्टिकल्स but also conference paper standards and books that can be searched for iski jo coverage hai uh agar main galat na ho to ye hai electrical and electronic engineering i triple e i triple e electrical and electronic engineering to computer science bhi iska ek show by zahiri baat hai discipline iski engineering hai access options free hai और इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बल्कि नीचे दिया हुआ प्रोवाइडर ये मैंने दिया हुआ था तो इस डेटाबेस से आप इंजीनियरिंग के और कंप्यूटर साइंस के मौत को एक्सेस कर सकते हैं साइंस डायरेक्ट ये जैसे स्कोप उसको मतलब सपोर्ट कर रही है एल सीवेयर तो ये साइंस डायरेक्ट बी सी की एक ब्रांच है साइंस डायरेक्ट इज द गेट वे टू द मिलियन ऑफ एकेडेमिक आर्टिकल्स पब्लिश बाई एल सीवेयर 2500 journals and more than 40000 ebooks can be searched via a single interface 40000 ebooks aur 2500 journals aur uske andar jo articles hai wo maine niche cover kiye is pe books bhi aur is pe journals bhi cover kiye jate hain aap isko access karna chahenge to www.sundirect.com कवरेजेस में अप्रोक्सीमेटली सिक्सटीन मिलियन आइटम्स है रेफरेंसेस नहीं डिसिप्लिन रेफरेंसेस नॉट अवेलेबल इट मींस के स्कोपस और जो वेब ऑफ साइंस ने कवर किए इसी तरह इसने कवर नहीं किए कि आप उसकी चालीस पचास रेफरेंसेस को मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं तो इन्होंने वो नहीं किए इन्होंने जो पेपर है उन्हीं को कवर किए एक्सेस ऑप्शन कुछ फ्री है लेकिन ये कुछ लॉक में है तो आपको जो फ्री है तो वहां पे आपको एक ताला लगाया होता और येलो ऑफिसर का तो वो आप इस पर क्लिक करेंगे और कुछ लॉक तो इसका मतलब आपकी एक्सेस में नहीं प्रोवाइडर्स का कौन है एल सेवे है अब जो सेवन डेटा बेस है सेवन नंबर पे वो है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स जिसको आम लफ्जों में दो आज भी कहा जाता है और इसकी जो यू एड्रेस है दो आज Directory of open access journals is very special academic database since all the articles indexed are open access and can be accessed freely of charge. Coverage कितनी है? Approximately four point three million item references not available. Discipline क्या है? Multidisciplinary access option free है. Provider कौन है? Dua Dua जो है ना एक interface है online open access की दुनिया में 
सबसे मशहूर डेटाबेस है जिसपे ऑलमोस्ट एक है दो आप डायरेक्टली ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स और एक है दो आज डायरेक्टली ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल दो आज जो है ना जर्नल्स की रसाई आपको दे देते हैं और हर डिसिप्लिन के ऑलमोस्ट जैसे मैंने मल्टी डिसिप्लिन लिखा है तो इसमें हर डिसिप्लिन के जर्नल्स आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट लेकिन वो भी ऐसे नहीं है कि प्रेडेटरी जर्नल ये भी तोलते तब आपको इसमें अमूमी तौर पे जो आजकल जो जर्नल डेटा बेस है तो उसमें इसकी एक एप्लीकेशन दी होती है आप इसके लिए अप्लाई करेंगे और अगर ये इनकी कम्यूटी अप्रूव करेंगे तब आपका जर्नल जाके दो आज के अंदर इंडेक्स हो सकता है जो कि मैं आजकल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम के साथ एक अटेम्प्ट करें कि हम अपनी जर्नल को दो आज के साथ इंडेक्स करें हमारा जर्नल जो है ना वो है वाई कैटेगरी जर्नल है एच सी रिकगनाइज है तब भी इसकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत मुश्किल से आप अपना जर्नल इसमें इंडेक्स कर सकते हैं नंबर आठ डेटा बेस है जे स्टोर जे स्टोर स्टैंडफर्ड जर्नल स्टोरेज इसकी जो यू आर एल है डब्ल्यू 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 डॉट जे स्टोर डॉट ओ आर जी जे स्टोर इज एनदर ग्रेट रिसोर्सिस टू फाइंड रिसर्च पेपर एनी आर्टिकल पब्लिश बिफोर नाइनटीन ट्वेंटी फोर इन द यूनाइटेड स्टेट इज अवेलेबल फॉर फ्री एंड जे स्टोर ऑल्सो ऑफर्स स्कॉलरशिप फॉर इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स गुड ये इसकी एक अच्छी खूबी जितने आर्टिकल यूनाइटेड स्टेट में 1924 से पहले पब्लिश हो चुकी तो जे स्टोर पहला डेटा बेस था जो इन्होंने इसको कवर किए कवर एक जे स्टोर एक प्रोक्स टी भी मैं आपको बताता जाऊँ प्रोक्स में 1680 से ऑनवर्ड आर्टिकल्स और कुछ न्यूज़पेपर के कुछ बुक के चैप्टर अवेलेबल है तो वो भी बहुत अच्छा है शायद मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो उसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवरेज दे दूंगा इसकी जो कवरेज है ट्वेल्व मिलियन आइटम्स इसमें बुक्स भी है जे स्टोर में आजकल और जर्नल्स भी है कॉन्फ्रेंस पेपर भी है और रेफरेंस मटीरियल भी है रेफरेंस इज नॉट अवेलेबल डिसिप्लिन क्या है मल्टी डिसिप्लिन भी है एक्सेस ऑप्शन एक्सेस ऑप्शन ये है कि हर कोई मतलब इंटरफेस दिया है स्ट्रेक तक जा सकते हैं कुछ फ्री भी है प्रोवाइडर इसका इठा का एक ऑर्गेनाइजेशन वो इनको सपोर्ट कर रही है तो जे स्टोर बहुत अच्छा और अथेंटिक डेटा बेस है अमूमी तौर पर सोशल साइंस के लोगों के लिए इंतहा इंतहाई मुफीद डेटा बेस है तो आप आज ट्राई करें डब्ल्यू 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 डॉट जे स्टोर डॉट ओ आर जी ये कुछ डेटा बेस है जो मैंने कवर किए कुछ अच्छे डेटा बेस है थीसिस के लिए बुक्स के लिए जो कि रिसर्च में बहुत ज़्यादा माइल स्टोन रखती है मुझे उम्मीद है आपको आज की लेक्चर पसंद आई होगी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल का नाम है लर्निंग विद आबिद हुसैन प्रायर टू दिस चैनल मतलब अर्स्टवाइल इसका नाम था रिसर्च मेथड्स विद आबिद हुसैन लेकिन उसमें जो कवरेज थी इसमें इन शाला मैं रिसर्च पर ज़्यादा फोकस करूँगा चीज़ें वही कवर करूँगा जो रिसर्च से रिलेवेंट है लेकिन इसमें डिफरेंट किस्म की लर्निंग जैसे रीडिंग हैबिट्स एजुकेशनल मवाद पे मैं इनशाला इसी पे बात करता रहूँगा ये कोई इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है एजुकेशन वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त और मुफीद है तो आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें मैं गॉड ब्लेस यू आल असल वरम्बर